Hello dear students and viewers, welcome again to my online English class in my YouTube channel, You Took and Learn English. Asha kori tumra chakule bhalo achi ebong shushto achi. To jathari ti aami hajir huye chi, ingrezi honors prathom barshe channu, aare khi nutun video class niye. Aar ee video class yami, introduction to poetry or jhe 20th poem, or thath 20th tomo jhe poem tiru e chhe, learning grief, shay poem ear explanation, summary, ebong theme niye, आज के बीस तरीके को आता बोल बोता हमारे साथ है। तो डे स्ट्रेंड्स आशा करी तुमरा ए वीडियो क्लास से प्रथम थे के शेष पोर्ट जोन तो हमारे साथ है थाक बे ए कोविता टी शाम पोर्ट के अमी जब बांग्ला उन्हें बात करे तो हमारे के बोझा बो तार साथ है एक जस समराजेशन एवं थीम निया अलाचना कर बो शीघ्र � एवं सब्सक्रिप्शन बटन देर पास जब बेल आइकॉन टी रोहित शिटा अवश्य प्रेस कर रखें जाते परोपति नोटन कोने वीडियो क्लास अपलोड कर ले ही इंस्टेंटली तन नोटिफिकेशन तुमरा पे जाओ आर ए वीडियो क्लास जी भादो लगले अवश्य लाइक कर बे कमेंट करे जाना बे एवं तुम्हार क्लास मिट्टे शाते अवश्य � you too can learn English. So, dear students, you can see your syllabus. You can see the introduction to poetry is the poem that you have written. You can see the last one is the Kaisar Hocker Lekha, Learning Grief. This Kaisar Hocker is the Bangladesh Yagjan Kobi, which is the first one, the Learning Grief. So, today we have this Kobi, बांग्ला अनुवाद शाह हो बिस्तरी तो आलोचना ये चला इस शाथे रिलेटेड समराजेशन एवं थीम निया आलोचना करूं तो प्रथमे अम्रा कायसर हो मामादेव जीनी को भी तार शंपर के अम्रा किसू जान बो जिकन थे के हर तो ब्रीफ कोर्स नहीं शब्द तो मादेव कोनो कोनो कोर्स नहीं ऐसे जेते उपारे तार पर अम्रा मुल्टेक्स्ट तीनी कौन ऐसे जानवर कौन करें चलें मुझे तीनी कौन कौन पेशा है रिलेटेड आ चें ये विषय गुलो शंभर के आम्रा किचो जान बो तेरे प्रथम आम्रा देखे चाहिए आई को भी नाम होते हैं कायसर हॉक तो देखो तीनी एक जन बांग्लादेशी को भी तीन मी तीनी जानवर उन करें उन्नीशो पांचवा शाला � एजर मोते फेलते चाहे जो शायतेर जे एज विशेष करो इंग्लिश शायतेर जे एज विभाग रोए चे शेखर जो दिया हम लोग फेलते चाहे ताहले तीनी पूर्व में होच्छे पोस्ट मॉडर्न पीरियड में मोते शेठा होच्छे 1939 थे के वर्तमान पोर्चन तो माना 1949 थे के वर्तमान पोर्चन तो ये समय टके इंग्लिश शायते बाला हुए थे के पोस्ट मॉडर्न पीरियड और मॉडर्न पीरियड बाला हुए 1901 थे के 1909 शाल पोर्चन तो और तीनी पेशा को तो दिखते के तीनी चिलन होच्छे ढाके यूनिवर्सिटी तीन एक जन पीटिक व शामलचोक व शायद तो शामलचोक जेटाम रा बोले था कि इस राव तीनी तो पौधे की शबे आचन जेहतो तार एक टिप्पिक खातो को बिताम रा पोर्टे जाते तो यह होलो तार शौकीप तो जीवनी एवं इखान थे के एक टा गुरुत्व पुन्ना कोर्सेन जेटा प्राय तो मधेर ब्रॉड कोर्सेन ही शबे परीक्षाते ए विषय टा शंपल को बिताए जा वाला हुए चे शेठा के बैक खा करे तो हमारे के कोर्स ने आंसर टी कोट दाहा पे तो ए कोर्स ने आंसर टी तो हमरा ए को बिताए टी पॉर्ट पर अवश्य प्रिपरेशन नियर रख बे कारण ए कोर्स ने टाइप बेज बार बार तो हमारे बिभिन्न शाले पर इकाते ऐसे चे तो ये बार हमरा मूल को बिताते � G R I F A two को हमरा बोले था कि ठीक है लेकिन तो आश्चर्य बनाने थे अच्छा कि G R I E F हमरा लिख बो ना G R I F हमरा लिख बो कि G R I E F ओके तो learning grief कोविता जी टाइटल ही हमारे बोले दिच्छे जो कोवी शिक्षा चिलें grief की बाग grief बोलते की बोल जाए grief टाशो ले की हाँ कारण हमरा शिशु इस चीज़ जन्म गोहन कॉलर पॉर्ट थे कि धापे धापे हमरा � जैक जोन बच्चा 
যদি তার মা মারাও যায় সামনে সে হয়তো বুঝতেই শিখবে না যে তার মায়ের ক্ষেত্রে কি ঘটছে সে হয়তো দেখা যাচ্ছে জিনিসটা স্বাভাবিকভাবে নিচ্ছে কারণ এ সম্পর্কে তার কোনো এক্সপিরিয়েন্স নাই তাই না ডে বাই ডে উই গেইন এক্সপিরিয়েন্স অফ এনিথিং অ্যান্ড দেন উই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড অর রিয়েলাইজ হোয়াট হ্যাপেন্স হ্যাঁ তো এভাবেই দুইটা বিশেষ ঘটনার মাধ্যমে কবি শিখেছিলেন যে আসলে গ্রিফ বলতে কি বোঝায় তা সেই দুটা ঘটনা আমরা জানবো এবং অবশেষে আমরা বুঝতে পারবো যে এভাবেই আমরাও কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে অনেক কিছুই বয়সের সাথে সাথে বা সময় অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে আমরা শিখে যাই তো এখানে আমরা যদি সরাসরি টেক্সটে চলে যাই তাহলে যা হচ্ছে প্রথম যে ফ্রেজটি এখানে দেওয়া হয়েছে সেটাই বলে দিচ্ছে যে আসলে এখানে দুইটা ঘটনাকে নির্দেশ করা হয়েছে আ স্টাডি ইন কন্ট্রাস্ট কন্ট্রাস্ট বলতে আমরা কিন্তু রাইটিং স্কিলস এ পেয়েছি তাই না যে কন্ট্রাস্ট প্যারাগ্রাফ অর্থাৎ যে প্যারাগ্রাফে আমরা দুইটি বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করি আর কম্পারিজন প্যারাগ্রাফ বলতে আমরা কি বুঝি দুটার মধ্যে সিমিলারিটি বা সিমিলার বিষয়গুলোকে দেখানোর চেষ্টা করি এখানে কন্ট্রাস্ট মানে হচ্ছে দুইটা ভিন্ন ঘটনা আর স্টাডি আর স্টাডি মানে কি বিশেষ লেসন একটা শিক্ষা বা আমরা স্টাডি বলতে অনেক গবেষণা বুঝি তাই তো স্টাডি বলতে পড়াশোনা বুঝি কিন্তু এখানে স্টাডি বলতে আমরা কি বুঝবো যে এটা হচ্ছে একটা শিক্ষা একটা লেসন এবং সেটা কিসের মাধ্যমে হয়েছে ইন কন্ট্রাস্ট দুইটা ঘটনার ভিন্ন পরিস্থিতির উপর বিবেচনা করে তিনি এই লেসনটা পেয়েছিলেন তাই ঘটনাটা কখন ঘটেছিল প্রথমটা দেখো অ্যাট এইট আমার বয়স যখন ছিল আট দেখো এখানে কিন্তু ফার্স্ট পার্সন ন্যারেশন অর্থাৎ এই কবিতাটি হচ্ছে কিন্তু একটি সাবজেক্টিভ কবিতা বা সাবজেক্টিভ পয়েম সাবজেক্টিভ মানে আমরা কি বুঝবো যে যেখানে কবি বা হচ্ছে যিনি রাইটার তিনি এই গল্পের মধ্যে বা হচ্ছে কবিতার মধ্যে বা হচ্ছে ঘটনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবেন তো এখানে দেখো আমরা প্রথমে পাচ্ছি কি আই তাহলে আই হচ্ছে কি ফার্স্ট পার্সন প্রোনাউন তাহলে আই বলতে আমরা বুঝতে পারছি যিনি স্পিকার বা যিনি কবি তাকেই তাহলে আই ওয়াজ ড্র্যাগড ড্র্যাগড মানে কি টেনে তোলা মনে করো তুমি ঘুমিয়ে আছো গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে আছো চারিদিকে অনেক ঘটনা ঘটছে কিন্তু তুমি যেন বুঝতে পারছো না ঠিক আছে তো তা সেরকম করে তোমাকে কি গভীর ঘুম থেকে হাত ধরে হোক ঠ্যাং দেরে হোক আমরা জানি নাকি টেনে তোলাকে বোঝা হচ্ছে ড্র্যাগড তাহলে আই ওয়াজ ড্র্যাগড ফ্রম বেড আমাকে বেড থেকে টেনে তোলা হয়েছিল কি করার জন্য টু হ্যান্ড আ গ্লাস অফ ওয়াটার টু হ্যান্ড মানে কি দেওয়া তাই না গিভ অথবা হ্যান্ড ওভার করা আমরা বুঝি নাকি কাউকে কোনো কিছু দেওয়া তাহলে আমাকে যে বেড থেকে টেনে তোলা হয়েছিল সেটা কি করার জন্য টু হ্যান্ড আ গ্লাস অফ ওয়াটার এক গ্লাস পানি দেওয়ার জন্য কাকে টু গ্র্যান্ড মাদার আমার যে দাদি রয়েছে তাকে দেওয়ার জন্য আমার দাদির কি অবস্থা ইন ডেথ বেড তো দেখো ফ্রেজ মেকিং কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এখানে কিন্তু আমরা ফ্রেজ ফ্রেজ করে পড়ে ফেলছি তারা কবিতাগুলোতে প্রধানত কোনো কোনো সময় ফুল সেন্টেন্স থাকে আবার কখনো কখনো ফুল সেন্টেন্স থাকে না জাস্ট ফ্রেজ দিয়েই বস বোঝানো হয় তখন রিডারদেরকে বুঝে নিতে হয় যে আসলে এখানে কবি কি বলতে চেয়েছেন তা প্রথম যে লাইনটি ছিল আস্টারি ইন কন্ট্রাস্ট এটা কিন্তু একটি ফ্রেজ এটা দিনে তিনি বোঝাতে যাচ্ছেন যে দুটা ঘটনা ঘটেছিল যে দুটা ঘটনার পরিস্থিতি বিবেচনায় আমি একটা বিশেষ শিক্ষা পেয়েছিলাম আর তখন আমার বয়স ছিল কখন অ্যাট এইট আমার বয়স তখন ছিল আট ঠিক ওই আট বছর বয়সের কোন একদিনে আই ওয়াজ ড্র্যাগ ফ্রম বেড আমাকে বেড থেকে টেনে তোলা হয়েছিল টু হ্যান্ড আ গ্লাস অফ ওয়াটার টু গ্র্যান্ড মাদার ইন ডেথ বেড তাহলে আমার দাদি যিনি মৃত্যু শয্যায় রয়েছেন তাহলে ইন ডেথ বেড মানে কি মৃত্যু শয্যা মানে মুমূর্ষ অবস্থা তাহলে আমার দাদি যিনি মুমূর্ষ অবস্থায় রয়েছেন তাকে এক গ্লাস পানি নিয়ে গিয়ে দেওয়ার জন্য আমাকে বেড থেকে টেনে তোলা হয়েছিল কিন্তু কে তুলেছিল আমার মা নাকি বাবা সেটা এখানে বলা হয়নি যাই হোক আমাকে বেড থেকে টেনে তোলা হলো তারপরে আমি কি করলাম পানি নিয়ে গিয়ে তাকে দিলাম তখন তিনি কি করলেন সে ড্র্যাঙ্ক তিনি পানি পান করলেন আর যেহেতু আমি পানি দিয়েছিলাম এক গ্লাস সেই গ্লাসটা নিয়ে কি করলাম আমি ফিরে গেলাম আই ওয়েন্ট ব্যাক টু স্লিপ আমি ঘুমাতে চলে গেলাম আবারও ঘুমিয়ে পড়লাম অ্যান্ড হোয়েন আই ওক আপ কিন্তু তারপরে যখন আমি আবার ঘুম থেকে উঠলাম তো তখন কি হলো ইট ওয়াজ টু দ্য স্টিলনেস মানে কি আমি যখন ঘুম থেকে উঠলাম চারিদিকে দেখলাম কেমন একটা নিস্তব্ধতা স্টিলনেস মানে কি নিস্তব্ধতা সবকিছু কেমন নিস্তব্ধ হয়ে গেছে কোন রকম সারা শব্দ নাই হইচই নাই এমন একটা ভাব আর কি শুনতে পেলাম স্টিপল্ড সোপস অফ মর্নিং স্টিপল্ড মানে কি চাপা ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাদা আমরা বলি না সোপ মানে কি ফুপিয়ে কাদা উচ্চ স্বরে চিৎকার করে না কাদাকে বলা হচ্ছে স্টিপল্ড সোপস মর্নিং মানে কি শোক 
তো মৃত্যুর জন্য শোক করার জন্য আমরা যে হাহুতাস করি বা হচ্ছে কান্না করি সেটাকে বলা হচ্ছে মর্নিং তাহলে এক ধরনের শোকের যে চাপা কান্না সে কান্না যেন আমি চারিদিকে শুনতে পেলাম বা দেখতে পেলাম এখানে কিন্তু বলা হয়নি যে তার দাদির কি অবস্থা তার দাদি মারা গেছে কিনা এটা কিন্তু সরাসরি বলা হয়নি কিন্তু এই যখন আমি ঘুম থেকে উঠলাম এবং তার পরিবেশ যে কবি বর্ণনা করলেন এই বর্ণনা দিয়ে কিন্তু আমরা রিডার এটা বুঝে গেলাম যে তার দাদি মারা গেছেন হিজ গ্র্যান্ড মাদার হ্যাজ পাস্ট অ্যাওয়ে শি ইজ নো মোর অন দিস আর্থ তিনি আর এই পৃথিবীতে নেই তার জন্য কি চারিদিকে এক ধরনের চাপা কান্না একটা শোক তাপ যেন বিরাজ করছে চারিদিকে নিস্তব্ধতা তারপর কি বলা হচ্ছে রিলেশনস অ্যারাইভড রিলেশনস বলতে এখানে কি বোঝানো হচ্ছে আত্মীয় স্বজনেরা হ্যাঁ আমরা মানুষ মারা গেলে জানি দূর দূরান্তের যে সকল আত্মীয় স্বজন থাকে তারা কি করে ধীরে ধীরে আসতে শুরু করে অ্যান্ড রিলিজিয়াস প্রফেশনালস রিলিজিয়াস প্রফেশনালস বলতে যে যে ধর্মের সেই সেই ধর্মের যারা হচ্ছে পাদ্রি পুরোহিত বা হচ্ছে যিনি হুজুর হ্যাঁ এইরকম যারা মানুষ যারা নামাজ প্রার্থনা বা উপাসনা পরিচালনা করেন তাদেরকে বলা হচ্ছে রিলিজিয়াস প্রফেশনালস তো এখানে আমরা মুসলিম ধর্ম হিসাবে ধরে নিতে পারি কারণ কবি ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবার থেকে আসা তাই আমরা ধরে নিতে পারি এখানে যে সকল মৌলভী বা হুজুর তাদেরকে বোঝানো হচ্ছে রিলিজিয়াস প্রফেশনালস এই শব্দটা দিয়ে তো এই ড্রোনিং মানে হচ্ছে সুর করে পড়া ড্রোন মানে আমরা জানি মৌমাছিকে বোঝানো হয় তাই না মৌমাছির এক ধরনের গুঞ্জন যেমন হয় এক টানা সব পড়ে যাওয়ার মতো এটাকে বোঝাতে ড্রোনিং ইউজ করা হয়েছে আমরা জানি যে হলি কোরআন থেকে যখন কোনো কিছু রিসাইড করা হয় তখন কিন্তু এক ধরনের রিদমিক বা হচ্ছে হারমোনিয়াস এক ধরনের টোন থাকে তাই না তার জন্য বলা হচ্ছে যে ড্রোনিং ফ্রম স্ক্রিপচার স্ক্রিপচার মানে হচ্ছে এই হলি বুক থেকে বোঝানো হচ্ছে তাই না হচ্ছে বা কোরআনকে বোঝানো হচ্ছে তাহলে রিলিজিয়াস প্রফেশনালসটা কি করছে এই হলি স্ক্রিপচার্স থেকে তারা বিভিন্ন ধরনের সুরা পাঠ করছে বা এরকম ভাবে কোরআন তেলাওয়াত যেটাকে আমরা বলি এগুলো করছে এই মৃত ব্যক্তির পাশে বসে এগুলো কিন্তু আমাদের এই গ্রামগুলোতে বা আমাদের শহরগুলোতে বা আমাদের দেশের একটি খুবই কমন পিকচার তাই না আর এদিকে যেহেতু কি হচ্ছে ইসেন্সমোক ইসেন্সমোক মানে আমরা জানি হচ্ছে আগরবাতি তাই না আগরবাতি থেকে কি হয় যে সুগন্ধ ময় যে ধোঁয়া বার হয় সেটা হচ্ছে কেমন ভাবে রোজ মানে উঠছে আমরা জানি আগরবাতি থেকে যে ধোঁয়া বার হয় সেটা কেমন ভাবে ওঠে আমরা একটু ইন্টারনেট থেকে দেখে আসি তো এই যে তোমরা যদি এই ছবিটাতে একটু খেয়াল করো তাহলে দেখতে পাবে যে এই যে হচ্ছে আগরবাতি আমরা যেটা বলে থাকি এটাকে বলা হচ্ছে ইসেন্স মোক তাতে এখান থেকে সুগন্ধ ময় এক ধরনের ধোঁয়া যেটা বার হয় আগরবাতি থেকে সেটাকে আগরবাতি কেন বলে ইনসেন্স সেখানে হচ্ছে ইসেন্স মোক রোজ দেখো উঠছে কেমন ভাবে উঠছে পাকিয়ে পাকিয়ে তাই না কুন্ডলি পাকিয়ে তাই যে ফ্র্যাগ্রেন্ট মানে আমরা জানি সুগন্ধ আর কয়েল মানে হচ্ছে পাকিয়ে পাকিয়ে বা হচ্ছে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ওঠা তো এখানে কিন্তু আমরা সেই জিনিসটাই পেয়েছি তা চলো আমরা টেক্সটে চলে যাই তাই বলা হচ্ছে যে এদিকে রিলিজিয়াস প্রফেশনালসটা তাদের হলি স্ক্রিপচার্স থেকে পড়ছে বা কোরআন তেলাওয়াত করছে আর ওদিকে ধীরে ধীরে ইসেন্স মোক কুন্ডলি পাকিয়ে উঠছে এরপর কি বলা হচ্ছে ফাদার ওয়াজ রেড আইড বাবার তো চোখ লাল হয়ে গেছে কান্না করে উইথড্রন উইথড্রন বলতে কি বোঝানো হচ্ছে অনেক সময় নিজেকে গুছিয়ে নেওয়া বা একাকি হয়ে থাকা মানে লোকজনের সাথে না মিশতে চাওয়া মানে শোকের সময় আমরা জানি যে কোনো পরিবারে যদি কেউ মারা যায় তখন একজন ব্যক্তি অন্যের কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চুপচাপ বসে থাকে কথা বলে না এই সিচুয়েশনটাকে বলা হচ্ছে উইথড্রন তাহলে ফাদার ওয়াজ রেড আইট উইথড্রন এবং আইট এবং এমন একটা দৃশ্য এখানে বিরাজ করছে যেটা কি হচ্ছে টু বি কমেন্টেড অন জানিয়ে কথা বলা যায় তাহলে এমন একটা সাইট আমার বাবার বা পুরো পরিবেশের জানিয়ে কথা বলা যায় বিশেষ করে কারা কমেন্ট করছে বাই মাই নেইবারহুড ফ্রেন্ডস আমার যে সকল প্রতিবেশী বন্ধুরা রয়েছে তারা এই সাইটটা নিয়ে কথা বলছে তাকে নিয়ে বিশেষ করে আমার বাবার যে অবস্থা সেটা নিয়ে আমার বন্ধুরা বলছে কি বলছে বন্ধুরা হিজ মাদার হ্যাজ ডাইড তার মা মারা গেছে দে সেইড তারা বলছিল আর কি আমি তো আর কিছু বলছি না আমি জাস্ট কিছুই বুঝতেছি না কি ঘটনা ঘটেছে কি হয়েছে না হয়েছে আমার মধ্যে কোনো ফিলিংস নাই কিন্তু আমি দেখছি যে আমার যারা বন্ধুরা আছে তারা আমার বাবার অবস্থা দেখে বলছে 
যে এই লোকের মা মারা গেছে তাতে হিজ মাদার হ্যাজ ডাইড কখনো কখনো কেউ কেউ আবার হচ্ছে কি ক্লাকিং ইন সিম্প্যাথি ক্লাকিং মানে কি অনেক সময় মুখে এক ধরনের সাউন্ড করে মানুষ তাই না জিপটা দিয়ে এক ধরনের এরকম করে কিন্তু এক ধরনের সাউন্ড করে কিসে সিম্প্যাথিতে করুণাই তাই না এই ধরনের সাউন্ড কিন্তু আমরা করে থাকি বা গ্রামে দেখা যায় যে কারো কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে কেউ অসুস্থ হলে কেউ মারা গেলে মানুষজন মুখ দিয়ে একদম সাউন্ড করে সে সাউন্ডটা দিয়ে বোঝাতে চায় যে তারা তার প্রতি করুণা করছে ক্লাকিং মানে ওই যে সাউন্ডটাকে নির্দেশ করছে তো এই যে পুরো ঘটনাটা আমি দেখলাম যে আমার দাদি মারা গেছে আত্মীয় স্বজনরা আসছে রিলিজিয়াস প্রফেশনস তাদের ফলি স্ক্রিপচার্স থেকে পাঠ করছে বা পড়ছে এদিকে আগরবাতি থেকে ধোঁয়া উঠছে হ্যাঁ পাকিয়ে পাকিয়ে কুন্ডলি পাকিয়ে আর বাবা কান্না করার কারণে শোক তাপে তার চোখ মুখ লাল হয়ে আছে তিনি একা একই চুপ করে এক জায়গায় বসে আছেন আর এই দৃশ্যটা দেখে আমার প্রতিবেশী বন্ধুরা সবাই কমেন্ট করছে কিভাবে যে তার মা মারা গেছে কেউ কেউ হয়তো সিম্প্যাথি প্রদর্শন করছে জাস্ট মুখে এক ধরনের ক্লাকিং সাউন্ড করার মাধ্যমে এই ঘটনা হচ্ছে কবির ক্ষেত্রে একটা অতীতের ঘটনা তো কবি বর্তমানে বলতে যাচ্ছেন যে আই রিমেম্বার ফিলিং নাথিং মানে ওই সময় আমি আসলে কিছুই বোধ করিনি আমার কিছুই মনে হয়নি যে কি একটা ঘটনা ঘটলো এটা যে দুঃখের না আনন্দের না কিসের আমি কিছু ফিলই করতে পারিনি এক্সেপ্ট শুধু এইটুকুই আমি ফিল করতে পেরেছিলাম যে দ্যাট দ্য হোল সিন ওয়াজ নভেল মানে পুরো দৃশ্যটা আমার কাছে অন্য রকম লেগেছিল নভেল মানে কি একটা নতুন কিছু চমৎকার একটা দৃশ্য এটা সবাই এসে কেমন করোনা দেখাচ্ছে রিলিজিয়াস প্রফেশনস আমার বাড়িতে এসেছে আত্মীয় স্বজনেরা আসছে মানে খুব একটা আনন্দময় পরিবেশ হয়তো মনে করেছিলেন হয়তো ছোটবেলায় এটাকে তিনি হয়তো একটা আনন্দ মুখর বা উৎসব মুখর পরিবেশ বলেও ভাবতে পারেন যেটা আমরাও হয়তো বা ছোটবেলায় ভেবেছি যে আমার বাড়িতে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে সবাই আসছে আর আমি ছোট বিধায় কি মজা করছি সকলের সাথে খেলা করছি মানে এত লোক পেয়ে আমি খুব খুশি হয়েছি তো এরকম একটা সেন্স যেন কবি বলতে চাচ্ছেন যে আমি আসলে ওই বয়সে এই যে আমার বাবা যে দুঃখ করছে আত্মীয় স্বজনরা আসছে তারা দুঃখ প্রকাশ করছে প্রতিবেশীরা করোনা দেখাচ্ছে সিম্প্যাথি দেখাচ্ছে কিন্তু এগুলোকে আমার কাছে ঠিক দুঃখদায়ক কোনো কিছু মনে হয়নি বরং একটা নভেল বিশেষ একটা অন্য রকম একটা পরিবেশ একটা চারমিং একটা পরিবেশ আমার কাছে মনে হয়েছিল আর এই কারণে কি হয়েছিল দ্য ক্লক অফ মাই লাইফ মানে আমার যে জীবন ঘড়ি হ্যাঁ ডিড নট স্টপ থেমে যায়নি নর্মাল ছিল আর কি সবকিছু ঠিক মতোই চলছিল তাই না দেখো ওই বয়সে যখন আমার বয়স ছিল আট আমি কিছুই তেমন বুঝতাম না যা কিছু ঘটেছে আমি স্বাভাবিকভাবে মেনে নিয়েছি অথবা আমার ভিতরে মনে হয়নি যে আমার জীবনটা একদম শেষ হয়ে গেল আমার জীবন আর চলবে না আমার জীবন ঘড়ি বন্ধ হয়ে গেছে এরকম কিছুই আমার মনে হয়নি যেমনটা মনে হয়েছিল অ্যাজ ইট ডিড মানে কি যেমনটা মনে হয়েছিল হোয়েন আই ওয়াজ টেন যখন আমার বয়স ছিল দশ অ্যান্ড আ সিস্টার অ্যারাইভড লাইক আ সিলভার অফ মুন লাইট ইরেজড অলমোস্ট অ্যাট ওয়ান্স বাই আ ডার্ক মপ অফ ক্লাউড দেখো আমার যখন দশ বছর বয়স ছিল তখন একটা ঘটনা ঘটেছিল তখন আমি যেমনটা মনে করেছিলাম এই ঘটনার ফিলিংসটা কিন্তু আমার আগের ঘটনার মতো ছিল না তাহলে কি ঘটনা ছিল আমার বয়স ছিল দশ আর সিস্টার অ্যারাইভড আমার এক বোন আসলো হঠাৎ করে কেমন ভাবে লাইক আ সিলভার অফ মুন লাইট তাহলে মুন লাইট মানে কি চাঁদের আলো চাঁদের আলো যেমন পড়ে রাতের বেলায় চারিদিককে কেমন আলোকিত করে তোলে অন্ধকার রাতকে আলোকিত করে তোলে কিন্তু ওই সিলভার লাইটও কি হয়ে যায় ইরেজড হয়ে যায় মুছে যায় ঢেকে যায় কার দ্বারা অলমোস্ট অ্যাট ওয়ান্স বাই আর ডার্ক মপ অফ ক্লাউড এক খন্ড মেঘের দ্বারা যেমন এই সিলভার লাইট তাই না চাঁদের যে রূপালি আলো এটা যেমন তৎক্ষণাৎ ইরেজড হয়ে যায় মুছে যায় ঢেকে যায় ঠিক ওইভাবে আমার বোনের জীবনটাও যেন কি হয়ে গেল শেষ হয়ে গেল মুছে গেল এই চাঁদের যে রূপালি আলো সে আলো যেন কি হলো একদম মুছে গেল একটা এক খন্ড মেঘের দ্বারা আর সে মেঘটা কি ছিল উইন্টার নিউমোনিয়া দেখো শীতকালীন ঠান্ডায় বা নিউমোনিয়াতে আমার বোন মারা গেল তাহলে আমার বোন আমাদের কাছে কেমন ছিল চাঁদের আলোর মতো ছিল ঠিক আছে না কিন্তু হঠাৎ করে এক খন্ড কালো মেঘ এসে যেন সবকিছু অন্ধকার করে দিল ঢেকে দিল আর এই কালো মেঘটা দিয়ে কাকে বোঝানো হচ্ছে এই যে রোগটাকে যে রোগের কারণে তার বোন মারা গিয়েছিল সেটা হলো কি উইন্টার নিউমোনিয়া 
আর এই ঘটনাতে মাদার্স গ্লুম ওয়াজ লং এ গ্লুম মানে কি গ্রিফ বা দুঃখ বা স্যাডনেস তাহলে মা তো অনেক দিন দুঃখিত ছিল সরফুল ছিল যেমনটা অ্যাজ দ্য নাইট ঠিক দীর্ঘ রাতের মতো যেমন রাত সহজে কাটতে চায় না হ্যাঁ অনেক সময় আমাদের দুঃখের রাত যেমন কাটতে চায় না অনেক দীর্ঘ মনে হয় ঠিক একইভাবে আমার বোন মারা যাওয়ার পর আমার মায়ের যে দুঃখ সেটা খুবই দীর্ঘস্থায়ী ছিল অ্যান্ড অ্যাট স্কুল এবং স্কুলে আমার অবস্থা কি হয়েছিল দেখো ডে আফটার টেস্টলেস ডে দেখো দিনের পর দিন এবং দিনগুলো কেমন টেস্টলেস মানে নিরস নিরানন্দপূর্ণ মানে আমি কোনো কিছুর মধ্যে যেন আনন্দ পাচ্ছি না কোন ঘটনায় এই আমার বোনের মৃত্যুর ঘটনায় মানে দাদির মৃত্যুর ঘটনায় কিন্তু কবি তেমন কিছু মনে করেনি তার কাছে বিষয়টা নভেল মনে হয়েছিল তাই না কিন্তু এই তার বোনের মৃত্যুর ঘটনা তিনি কিন্তু সহজে নিতে পারেননি আর জাস্ট ডিফারেন্সটা কয় বছরের দুই বছরের ওদিকে তার বয়স ছিল এইট আর এখন এই ঘটনার সময় তার বয়স হচ্ছে টেন তার মানে দুই বছরের ডিফারেন্সে সে কিন্তু বুঝতে পেরেছে যে দুঃখ কি বোঝায় আগে সে তার বাবার দুঃখ কথাটা বর্ণনা করেছিল কারণ তার মা মারা গিয়েছিল আর এখানে আমার মায়ের সন্তান মারা গেছে তার জন্য আমি আমার মায়ের দুঃখটাকে তুলে ধরছি এবং ঠিক এই ঘটনাতে আমারও একটা বিশেষ শকিং একটা যে ফিলিং সেটা হয়েছিল তাই বলছে যে অ্যাট স্কুল ডে আফটার টেস্টলেস ডে আন্ডার দ্য অস্টিয়ার মিনিয়েচার অব দ্য ক্রুসিফিকেশন ক্রুসিফিকেশন মানে আমরা কি বলতে চাচ্ছি ক্রুসিফিকেশন বলতে আমরা বুঝি ক্রুসে দিয়ে টাঙ্গিয়ে যে জিজাস ক্রাইস্টকে হত্যা করা হয়েছিল তিনি যেমন একটা কষ্টের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন ঠিক ওই রকম ভাবে একটা তীব্র অস্টিয়ার মানে কি তীব্র একটা যন্ত্রণা তবে এটা একটা মিনিয়েচার মানে ক্ষুদ্র ঘটনা তাই তো জিজাস ক্রাইস্টের ঘটনা ছিল হয়তো অনেক বড় কিন্তু মিনিয়েচার বলতে আমরা বুঝি কি তারই একটা প্রতিলিপি বা ক্ষুদ্র একটা ঘটনা ক্ষুদ্র একটা ইনসিডেন্ট সেই রকম করে জিজাস ক্রাইস্ট যেমন রুশের উপরে ছিলেন অনেকক্ষণ হম এবং কষ্ট ভোগ করছিলেন ঠিক ওইভাবে যেন আমিও একটা তীব্র যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম বিশেষ করে আই উইন্ট থ্রু লেসেন্স অ্যান্ড এক্সারসাইজেস তাহলে আমি যে পড়াশোনা করতাম আমার যে হোমওয়ার্ক গুলো করতাম এইগুলো যেন আমার কাছে কেমন জানি নিরস লাগতো ভালো লাগতো না আমি এগুলোকে এনজয় করতাম না বরং কেমন ছিলাম সোমবার সোমবার মানে কি যেমন সাধু সন্ন্যাসীরা চুপচাপ বসে থাকে ঠিক আমার বাবার মতো যেমন প্রথম ইনসিডেন্ট হয়েছিল তাই না যে বাবা সবার কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে চুপচাপ এক জায়গায় বসে বসে যেন কি ধ্যান করছিল ঠিক ওইরকম ভাবে সোমবার অ্যাজ অ্যানি পেনিটেন্ট মঙ্ক পেনিটেন্ট মানে কি যে এখন প্রায়শ্চিত্ত করছে সে যেন প্রাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য যে ধরনের সাধু থাকে গাছের নিচে বা মন্দিরে বা মসজিদে যারা সবসময় কি করে ধ্যান করে ঠিক ওই রকম ভাবে আমিও যেন আলাদা হয়ে চুপচাপ বসে থাকতাম আর কি করতাম ওয়াচিং ফ্রেন্ডস অ্যাট প্লে বন্ধুদের দেখতাম তারা খেলা করছে অ্যাট প্লে মানে কি খেলাতে সবাই খেলা করছে মজা করছে এই যে অ্যাট দেয়ার প্রাঙ্কস প্রাঙ্কস মানে কি হাসাহাসি করা ঠাট্টা করা এগুলোতে আমি আমার বন্ধুদের দেখতাম কিন্তু আমি কখনো তাদের সাথে সঙ্গ দিতে পারতাম না আই থট বরং আমি ভাবতাম আই উইল নেভার লাভ আর স্মাইল আই উইল নেভার ফিল জয় এগেইন যে আমি আর কখনোই হয়তো ওদের মতো করে হাসতে পারবো না ওদের মতো করে আনন্দকে ফিল করতে পারবো না আমার এই বোনের মৃত্যুর কারণে আমার উপরে যেটা পরিবর্তন এসেছে এই পরিবর্তন এই দুঃখিত ভাব তাই না এই ভারাক্রান্ত ভাব এটা যেন আমার কাছ থেকে আর কখনোই যাবে না বলছে এভরি ওয়ান ব্লেস দেম লেফট মি অ্যালন আনটিল ওয়ান ডে তার মানে কি এভরি ওয়ান লেফট মি অ্যালন মানে সবাই আমার সব বন্ধুরা আমাকে কেমন জানি একা একা ছেড়ে রাখত আমাকে তাদের সাথে নিত না বা আমিও তাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য আনন্দ বোধ করতাম না আর কবির কাছে মনে হতো তারা যেন কি আশীর্বাদ প্রাপ্ত হ্যাঁ তাদের উপরে তো এই দুঃখটা আসেনি বরং আমি একা একই দুঃখ করছি তাদের সাথে মিশতে পারছি না না আমাকে তারা গ্রহণ করছে এরকম ভাবেই চলতে থাকতো প্রতিদিন স্কুলে যেতাম লেসন ভালো লাগতো না মন মরা হয়ে বসে থাকতাম আমি শুধু ভাবতাম যে আমি আবার কখনো কি হাসতে পারবো আমি কি কখনো কি আনন্দ করতে পারবো এইভাবেই চলতো দিনের পর দিন আনটিল ওয়ান ডে এই যে ঘটনাগুলো চলছিল এই চলতে চলতে একদিন কি হলো লাইক দ্য আর্থ ফিলিং ইট কন্ট্রোলস চেঞ্জ অ্যাজ সিডস ডেটোনেট আন্ডার রেইন দেখো এখানে একটা বিশেষ একটা ইমেজ ইউজ করা হয়েছে বা একটা বিশেষ 
সিমিলি ইউজ করা হয়েছে দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছে যে হঠাৎ করে আমার ভিতরে একটা পরিবর্তন এসেছিল পরিবর্তনটা কেমন দেখো বলছে লাইক দা আর্থ ঠিক একটা মানে ঠিক মাটির মতো মাটি যেমন কি করে ফিলিং ইট কন্ট্রিউস কন্ট্রিউস মানে কি এক ধরনের প্রভাব আঘাত যদি তোমরা খেয়াল করে থাকো তাহলে এটা দেখা যাবে যে যখন সিমের বীজ হোক বা তেতুলের বীজ হোক বা কোন একটা ফলের বীজ যখন ওটা থেকে গাছ বার হয় তখন যেহেতু বীজটা মাটির নিচে থাকে তখন এই বীজের উপরের যে মাটি সেটা কিন্তু ওই বীজের গাছ বার হওয়ার প্রভাবে ওর ভিতরে কিন্তু এক ধরনের ফাটল বা চিড় যাকে বলে আমরা বাংলা কথা এক ধরনের ফাটল দেখা যায় এক ধরনের রেখা দেখা যায় যে মাটিটা আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠে আসছে কারণ তার নিচে একটি গাছ বার হচ্ছে তো এরকম মাটি যেমন হঠাৎ করে ফিল করতে পারে যে একটা বীজ ফেটে গিয়ে দেখো অ্যাজ সিডস ডেটোনেট ডেটোনেট মানে ফেটে যাওয়া বীজ ফেটে গিয়ে যেমন এক ধরনের গাছ বার হওয়ার জন্য একটা প্রভাব সেই প্রভাবে যেমন উপরের মাটি এক ধরনের প্রভাব অনুভব করে বিশেষ করে বৃষ্টির সময়ে তো বীজগুলো মেনলি ফেটে যায় এবং সেখান থেকে চারা গাছ বার হয় তাই না তো সেরকম ভাবে বৃষ্টির প্রভাবে বীজ ফেটে গিয়ে যেমন চারা গাছ বার হওয়ার প্রভাবে মাটির একটা ফিলিংস হয় ঠিক ওই রকম করে হঠাৎ করেই আমার ভিতরে যেন কেমন ফিলিংস হলো তাই না আমি তো প্রতিদিনই চুপচাপ বসে থাকতাম মন মরা হয়ে বসে থাকতাম কিন্তু হঠাৎ করে একদিন ঠিক ওই রকম আমার যে মন মরা ভাবটার ভিতরে একদিন চির বা ফাটল আসলো যেন আমার মন মরাটা যেন হঠাৎ করে কি হলো চেঞ্জ হয়ে গেল কেমন ভাবে আই ফেল্ড দ্য ক্লক অফ মাই লাইফ বিগিন দেখো আমার কাছে মনে হলো যেন আমার যে জীবনের যে ক্লক থেমে গিয়েছিল আমার বোনের মৃত্যুতে সেটা যেন আবার চলতে শুরু করেছে আই ফেল্ড দ্য ক্লক অফ মাই লাইফ বিগিন টু টিক টিক মানে কি ঘড়ি টিক টিক করে চলে তাই হঠাৎ করে আমি অনুভব করলাম যেন আমার জীবন ঘড়ি আবার টিক টিক করতে শুরু করেছে দেখো এগেইন কারণ কি অ্যাজ আর জোক বার্স্ট ফ্রম মাই লিপস কারণ হঠাৎ করে আমার মুখ থেকে লিপস মানে আমরা মুখ বুঝবো মুখ থেকে হঠাৎ করে একটা জোক বা কৌতুক বা হাসির কথা বেরিয়ে আসলো যে বন্ধুদের দেখছিলাম তারা খেলা করছিল বা তারা হচ্ছে মজা করছিল ওদের দেখতে দেখতেই কখন আমার ভিতরে যেন একটা পরিবর্তন এসেছে এবং হঠাৎ করে আমার মুখ দিয়ে একটি জোক বা কৌতুক বেরিয়ে আসলো এবং তখনই কি হলো আই ক্যান লাফ এগেইন আমি আবার যেন হাসতে পারলাম আই থট স্মাইলিং আমার যেন হাসি পাচ্ছিল এবং আমি হাসলামও অতএব এই যে ঘটনাটা ঘটল মাঝখানে যে আমি মন মরা হয়েছিলাম আমি কোনো কিছুতে মন বসাতে পারছিলাম না একটা ডিপ্রেস অবস্থাতে ছিলাম বন্ধুদের সাথে খেলতে পারছিলাম না হ্যাঁ নিজেকে মনে হচ্ছিল যেন আমাকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছে ক্রুশে টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয়েছে এক ধরনের যন্ত্রণা আমি ফিল করছিলাম মনে মনে ভিতরে ভিতরে তো এগুলো হঠাৎ করেই চলে গেল একদিন উইথ দ্য পাসেস অফ টাইম তাই না সময়ের বিবর্তনে এবং তখনই আমি হাসতে শুরু করলাম যদিও আমি ভেবেছিলাম কি যে আমি আর কখনোই হয়তো হাসতে পারবো না আমি কখনোই আর আনন্দ উপভোগ করতে পারবো না কিন্তু হঠাৎ করে এই সব কিছু আমার কাছ থেকে চলে গেল এই ফিলিংস গুলো এবং আমি হাসতে শুরু করলাম আমি বন্ধুদের সাথে মিশতে শুরু করলাম অতএব এই যে মাঝখানের যে একটা অবস্থা দুঃখদায়ক যে অবস্থা অস্বস্তিকর একটা যে পরিবেশ এটা যেন আমাকে শিখিয়ে দিল যে আসলে গ্রিফ বা দুঃখ কি তার মানে আমি যে মন মরা হয়ে থাকতাম আমি যে কোনো কিছুতে মন বসাতে পারতাম না সব কিছুতে কেমন নিরানন্দ ফিল করতাম এই পুরোটাই হচ্ছে কি দুঃখের একটা প্রভাব অতএব কবি এভাবেই যেন শিখে গেলেন কি দেখো আই হ্যাড লার্ন গ্রিফ যে অবশেষে দুঃখ কাকে বলে সেটা আমি শিখে গিয়েছিলাম আমি যখন আট বছর বয়সের ছিলাম তখন আমার বাবা দুঃখ করছিল প্রতিবেশীরা দুঃখ করছিল প্রতিবেশী বন্ধুরা দুঃখ করছিল আমার আত্মীয় স্বজনেরাও দুঃখ করছিল কিন্তু আমি গ্রিপটাকে অনুভব করতে পারিনি আমার জীবন ঘড়িও তখন কিন্তু বন্ধ হয়ে যায়নি বরং সবকিছু নর্মাল ছিল কিন্তু আমার বোনের মৃত্যুতে কি হয়েছিল যে আমার লাইফটা যেন স্টপ হয়ে গেল এই দেখো অ্যাজ ইট ডিড হ্যাঁ যে ওই আমার দাদির মৃত্যুতে আমার জীবন ঘড়ি কিন্তু কি হয়ে যায়নি এই দেখো ডিড নট স্টপ বন্ধ হয়ে যায়নি দ্য ক্লক অফ মাই লাইফ ডিড নট স্টপ অ্যাজ ইট ডিড যেটা বন্ধ হয়েছিল কখন যখন আমি দশ বছরে ছিলাম এবং আমার বোন মারা গিয়েছিল কিন্তু সেই ঘড়ি বন্ধ হলেও আবার যেন হঠাৎ করেই সে চলতে শুরু করলো এবং অবশেষে আমি বুঝতে পারলাম এই যে মাঝখানে যে আমি অনুভূতিগুলো অর্জন করলাম এই যে এক্সপিরিয়েন্স করলাম এটাকে বলে হচ্ছে গ্রিফ তো ডিয়ার স্টুডেন্টস আশা করি তোমরা 
এই পুরো কবিতাটি সম্পর্কে সুন্দর একটা ধারণা নিতে পেরেছ তো এখানে আমি ওয়ার্ড মিনিং সহ প্রত্যেকটা সেন্টেন্স এবং ফ্রেজের মিনিং ধরে ধরে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি তারপরে যদি তোমাদের কোথাও কোনো জায়গায় বুঝতে অসুবিধা হয় তোমরা অবশ্যই কমেন্টে লিখে জানাবে আমি চেষ্টা করব বিষয়টাকে ক্লিয়ার করতে তো চলো এবার আমরা সামারিটা একটু পড়ে নিই দ্রুত কারণ সামারিটা কবিতারই জাস্ট একটা গদ্য রূপ বা প্রোজ রূপ ঠিক আছে এই হচ্ছে দ্য পয়েম ইজ অ্যাবাউট হাউ দ্য স্পিকার অর দ্য পয়েট লার্ন টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট গ্রিফ ইজ থ্রু টু ডিফারেন্ট ইনসিডেন্টস ইন হিজ লাইফ তাই না তার জীবনে দুটা ভিন্ন ভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে কবি যে বুঝতে শিখেছিলেন যে গ্রিফ কি এটা সম্পর্কে হচ্ছে আসলে এই কবিতাটি ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি আ স্টাডি ইন কন্ট্রাস্ট ইন রেসপেক্ট অফ নেচার অফ গ্রিফ অন টু অকেশন ইন দ্য পয়েটস লাইফ তাই না যেটা আমরা বলছি যে পয়েটস এর লাইফে যে দুটা ভিন্ন ঘটনা ঘটেছিল ওই ঘটনার সময় তিনি গ্রিফের যে নেচার ফিল করেছিলেন সেটা মাধ্যমেই তিনি কিন্তু এই লেসনটা পেয়েছিলেন স্টাডিটা পেয়েছিলেন যে আসলে দুঃখ কাকে বলে দ্য ফার্স্ট ইনসিডেন্ট হ্যাপেন্ড হোয়েন হি ওয়াজ এইট ইয়ার্স ওল্ড ওয়ান মর্নিং হি ওয়াজ ড্র্যাগ ফ্রম বেড টু গিভ আ গ্লাস অফ ওয়াটার টু হিজ ডাইং গ্র্যান্ড মাদার অ্যান্ড হিজ গ্র্যান্ড মাদার ড্র্যাঙ্ক দ্য ওয়াটার তাই না যে তাকে টেনে তোলা হয়েছিল এক গ্লাস পানি তার মৃত প্রায় দাদিকে দেওয়ার জন্য তারপর দাদি পানি পান করলো আর কবি কি করলো দ্য পয়েট ডেন ওয়েন্ট ব্যাক টু স্লিপ সেও ঘুমাতে চলে গেল হোয়েন হি ওক আপ কিন্তু কবি যখন ঘুম থেকে আবার উঠলো হি ফাউন্ড স্টিলনেস অ্যারাউন্ড তিনি চারিদিকে কেমন এক ধরনের নিস্তব্ধতা দেখতে পেলেন অ্যান্ড দ্য সাউন্ড অফ সোভিং এবং এই যে ফুপানোর যে কান্না এই কান্নার সাউন্ড যেন তিনি শুনতে পাইলেন বিকজ হিজ গ্র্যান্ড মাদার হ্যাড ডাইট কারণ তার দাদি মারা গেছে রিলেশনস আর কামিং আত্মীয়রা আসতে শুরু করেছিল মুলভিস ওয়ার রিসাইটিং ভার্সেস ফ্রম দ্য হলি কোরআন হলি কোরআন থেকে মুলভিরা রিসাইট করছে বিভিন্ন ধরনের ভার্সেস দেখা বলা হচ্ছে কোরআন তেল করছে এবং পুরো ঘটনায় দুঃখিত হয়ে হিজ ফাদার ওয়াজ রেড আইড ইন গ্রিফ তাই না তার বাবার চোখ মুখ লাল হয়ে আছে কারণ সে ব্যাপক কান্না করেছে ওদিকে পয়েটস নেইবারহুড ফ্রেন্ডস কেম টু কনসল হিজ ফাদার হয়তো তার যে প্রতিবেশী বন্ধুরা তারাও এসেছে তার বাবাকে সান্ত্বনা দিতে অ্যাজ দ্য পয়েট ওয়াজ ইন হিজ চাইল্ডহুড আর যেহেতু পয়েট ওই সময় শিশুকালে বিরাজ করছিল হি কুড নট রিয়েলাইজ দ্য ইন্টেন্স স্যাডনেস আদার্স ওয়ার ফিলিং হ্যাঁ অন দ্য ডেথ অফ হিজ গ্র্যান্ড মাদার তাহলে তার দাদির মৃত্যুতে অন্য রাজ্যে তীব্র ব্যথা অনুভব করছিল কষ্ট সেটা কিন্তু কবি বুঝতে পারেননি হি ডিড নট ফিল গ্রিফ তিনি কষ্টটাকে বা দুঃখটাকে অনুভব করতে পারেননি রাধার দ্য হোল ইনসিডেন্ট সিম দ্য কাইন্ড অফ নভেলটি টু হিম অ্যান্ড এভরিথিং রিমেইন নর্মাল টু হিম বরং বিষয়টাকে তার কাছে অন্যরকম মনে হয়েছিল একটি মানে সাধারণ যেমন প্রতিদিন যা ঘটনা ঘটে তার চেয়ে ভিন্ন কারণ অনেকে এসেছে অনেকে জমায়ত হয়েছে বিশেষ বিশেষ ঘটনা ঘটছে সবকিছু মিলে এই ইনসিডেন্টটা কবির কাছে খুব মজাদার মনে হয়েছিল বাট দ্য সেকেন্ড ইনসিডেন্ট হ্যাড আ গ্রেট ইম্প্যাক্ট অন হিম কিন্তু দ্বিতীয় ঘটনাটা তার উপরে বড় এক ধরনের প্রভাব বিস্তার করেছিল বিকজ হি ওয়াজ টেন ইয়ার্স ওল্ড অ্যান্ড গট দ্য অ্যাবিলিটি টু জাজ অ্যানি সিচুয়েশন এবং যে কোনো সিচুয়েশন জাজ করার মতো অ্যাবিলিটি কিন্তু তিনি অর্জন করেছিলেন কারণ তার তখন হয়েছিল দশ বছর জাস্ট দুই বছরের বিনিময়ে his younger sister died of pneumonia and he was so shocked at the incident that his life seemed to stop ebong tar bon je pneumonia te mara giyechilo ei ghotona ta take eto gobhir bhabe aghat korechilo je mone holo tar kache jar tar jibon janai theme geche his mother's grief was longer lasting tar maer dukkho chilo onek dirghosthayi and the poet lost interest in his daily activities like studies and exercises ebong kobi tar pratyek jiboner যে সকল কাজ করবো তাতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিলেন পড়াশোনা তারপর হচ্ছে এক্সারসাইজ এগুলো তিনি করতেন না ভালো লাগতো না হি ফেল্ট লাইক ইন পেনিটেন্স তিনি যেন প্রায়শ্চিদ্ধের মধ্যে আছে যেমন করে মঙ্কেরা থাকে তাই না মঙ্ক মানে কি সাধুরা যেমন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য বা ধ্যান করার জন্য চুপচাপ বসে থাকে সব কিছু জাগতিক কাজগুলো কাজকর্মগুলোকে আলাদা করে ফেলে রাখে তারদের মতোই তার মনে হচ্ছিল হিজ ফ্রেন্ডস অ্যাট স্কুল স্কুলে তার বন্ধুরা কি করতো উড প্লে অ্যান্ড মেক ফান তারা মজা করতো খেলা করতো বাট দ্য লেফট হিম অ্যালোন টু হিজ গ্রিপ কিন্তু সে যেহেতু চুপচাপ বসে থাকতো তাই তার বন্ধুরাও তাকে ওই একা আঁকি ছেড়ে রাখতো দি স্টেট অফ সরফুলনেস কন্টিনিউড কোয়াইট ফর সাম টাইম এভাবে বেশ কিছুদিন ধরে তার এই সরফুল অবস্থাটা কিন্তু বিরাজ করছিল টিল ওয়ান ডে তবে একদিন হঠাৎ করে হি মেড আ জোক অ্যান্ড লাফট হঠাৎ করে তার মুখ দিয়ে কি হলো এক ধরনের কৌতুক বেরিয়ে আসলো আর সে হাসতে শুরু করলো আর উইথ দিস সিম্পল অ্যাক্ট অফ ফান আর এই ধরনের ছোট্ট একটি মজা করার মাধ্যমেই হি স্টেট অফ স্যাডনেস ব্রোক
does the poet learn what grief is are ebhabe kobi shike gelo je ashle grief kake bole to ei hocche summarization orthat golpetir the paraphrasing rup er por amra chole ashi theme ta ki hobe eta diye ashole kobi ki bojhate cheyechen seta amra ektu dekhen the major theme of the poem is that bolche ei poem er major theme ta holo je with the passage of time man gains the ability to judge his surroundings and different incidents je shomoyer sathe sathe manush tar ashe pasher bishoy guloke judge korte shikhe ebong different incident guloke bujhte shikhe in the poem learning grief the poet was able to understand what grief is tini bujhte perechilen grief ki just through contrast of two incidents in his life duta ghotnar madhye the first incident occurred when he was only 8 years of age and so was unable to understand the seriousness of a grave and sorrowful incident like his grandmother's death tai na ta dadir mrittur moto ekti khubi gobhir ebong dukhodayak ghotna ke ghotnar je ekta seriousness royeche seta ke kintu tini bujhte parenni karon tokhon tar boyosh chilo 8 on the other hand onno dike when he grew older jokhon tini boro hoye utlen and reached at the age of 10 ebong jokhon 10 bochor boyoshe pochalen he gained the ability of understanding such sorrowful incident এরকম দুঃখদায়ক ঘটনাকে তিনি বুঝতে শিখলেন দ্য সেকেন্ড ডেথ ইনসিডেন্ট অফ হিস ফ্যামিলি ওয়াজ দ্য ডেথ অফ হিস ইয়ঙ্গার সিস্টার তাই তো তার পরিবারের দ্বিতীয় ইনসিডেন্টটা ছিল কি তার ছোট বোনের মৃত্যু হুইচ শক্ট হিম সো মাস আর সেই ঘটনাটা তাকে এত বেশি কষ্ট দিয়েছিল দ্যাট হি লস ইন্টারেস্ট ইন হিজ লাইফ অ্যান্ড ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস তার জীবনের প্রতি এবং তার বিভিন্ন কাজ করার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেললেন হাওয়ার দ্য প্যাসেজ অফ টাইম এগেইন কেম ওই যে সময় তাই তো আবার যেন চলে আসলো কি হিসাবে as a healer of pain dukkho bholar ekta healer hisabe tai to chikitsok hisabe and after a few days ebong kichu din pore he was able to shake off his sadness tini tar dukkho ke shake jhere felte perechilen and became normal abar tini normal hote perechilen thus the poet came to understand grief ar ebhabe kobi grief ta ke bujhte shikhechilen to dekho theme ta hocche just kobi ki bujhate cheyechen seta ni alochona আর সামারাইজেশন হচ্ছে তিনি যে ঘটনাটাকে বর্ণনা করেছেন সেই ঘটনাকে একটা ধারাবাহিক ভাবে উপস্থাপন করার সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করে নয় তো আমরা এখানে থিমের মাধ্যমে আজকের ক্লাসটি আমরা শেষ করলাম তাহলে আমরা এখানে কি কি শিখলাম আমরা প্রথমে শিখলাম পয়েটস লাইফ স্কেস তার জীবন সম্পর্কে তিনি কি ছিলেন সে সম্পর্কে কিছু কথা এছাড়াও এখানে আমরা দেখেছি একটি ব্রড কোয়েশ্চেন সেটা তোমরা অবশ্যই দেখে নিবে কারণ দেখো আমরা থিম সামারি বা কবিতা থেকে যে বিষয়টা বুঝলাম সেটা হলো কি কবির দুঃখ সম্পর্কে মানে তিনি যে ফিল করতে পেরেছিলেন গ্রিপটাকে সেটা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে অর্থাৎ মেইন ব্যাপারটা অথবা কোয়েশ্চেনটা যদি আমরা ভাবি তাহলে এটাই হয়ে থাকে তাহলে সেই যে কোয়েশ্চেনটা দিলাম সেটা প্রিপারেশন নিয়ে নিবে তারপর আমরা টেক্সট পড়লাম টেক্সটের পর সামারি পড়লাম সামারির পর আমরা থিমটা পড়ে ফেললাম তো আশা করি আমাদের একটা পূর্ণাঙ্গ আন্ডারস্ট্যান্ডিং এই কবিতার প্রতি হয়ে গেছে এখন তোমরা তোমাদের যে বই রয়েছে সেই বই থেকে যে কোয়েশ্চেনটা দিয়েছি তোমরা সেটার উপর প্রিপারেশন নিতে পারো এছাড়াও ব্রিপ বা শর্ট কোয়েশ্চেন গুলো তোমরা এখন সহজেই বুঝতে পারবে কারণ কোন জিনিসটা দিয়ে কি বোঝানো হয়েছে আমি কিন্তু বিস্তারিত আলোচনা তোমাদের সামনে করেছি এখন তোমাদের কাজ হলো বিষয়টাকে তোমরা কতটুকু বুঝেছ সেটাকে জেনে নেওয়া যদি একবার ভিডিও ক্লাসটি দেখে তোমরা বুঝতে না পারো তাহলে আবার দেখো দুই একবার দেখলে আশা করি কবিতাটি তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো রেস্টুরেন্টস আশা করি তোমরা এতক্ষণ আমার সাথে ছিলে এবং আজকের আলোচনাগুলো সুন্দরভাবে বুঝে নিয়েছো আবার পরবর্তী ভিডিও ক্লাসে তোমাদের সাথে নতুন একটি টপিক নিয়ে আবার কথা হবে এই কামনা নিয়ে আজকের মতো শেষ করছি তবে আজকের ভিডিও ক্লাসটি শেষ করার পূর্বে তোমাদের কাছে আবার রিকোয়েস্ট করছি যদি এই ভিডিও ক্লাস তোমাদের ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই লাইক করবে কমেন্ট করে জানাবে এবং তোমার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে নিবে আর তুমি যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তো অবশ্যই অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে এবং সাবস্ক্রিপশন বাটনের পাশে যে বেল আইকনটি রয়েছে সেটা অবশ্যই প্রেস করে রাখবে যাতে পরবর্তী নতুন কোনো ভিডিও ক্লাস আপলোড করলেই ইনস্ট্যান্টলি তার নোটিফিকেশন তোমরা পেয়ে যাও আর এই ভিডিও ক্লাসের কোনো কিছু বুঝতে তোমাদের অসুবিধা হলে তোমরা অবশ্যই কমেন্টে লিখে জানাবে আর তোমাদের যদি কোনো টপিকের উপরে ভিডিও ক্লাসের প্রয়োজন হয় তোমরা অবশ্যই কমেন্টে লিখে জানাবে আমি চেষ্টা করব ওই বিষয়ের উপরে নতুন নতুন ভিডিও ক্লাস তোমাদের কাছে উপস্থাপন করতে তো ডিয়ার স্টুডেন্টস পরবর্তী ভিডিও ক্লাসে তোমাদের সাথে আবার কথা হবে এই কামনা নিয়ে আজকের মতো শেষ করছি ভালো থাকো সুস্থ থাকো বাই